Nos encontramos en la población de Carora. Carora es una ciudad fundada en 569, eh, época de la colonización de Venezuela. La población se encuentra en el distrito Torres, en el municipio Torres, en el estado Lara. En este mismo municipio está ubicada la ganadería Los Arangues, eh, la ganadería de Lidia Los Arangues, que es la ganadería eh, que fundamos hace 40 años. Eh, y que actualmente todavía mantenemos eh, una ganadería de de Santa Coloma, que, que, que bueno, nace de, de, del ganado colombiano, de la ganadería colombiana, eh, y que ya a lo largo de ocho generaciones en Venezuela hemos logrado mantener en caste esa, ese tipo del ganado Santa Coloma, lo hemos logrado mantener dentro de las condiciones características del, del encaste. Este es el paisaje que ofrece la rusticidad del área geográfica que rodea la ciudad de Carora. Una depresión de calmada calidez, colmada de fauna y flora tropicales, y desde hace casi medio siglo, lugar de recalada del toro bravo, cuya búsqueda emprendemos por los caminos de los arangues. Entre celosías de ramas secas y abigarrados concentrados vegetación silvestre, aparecen las vacas y los becerros que buscan el remanso de los calveros de la hacienda que da nombre a su hierro ganadero. Por allí andan también los hombres que las pastorean, la espuela presta para ordenar la manada y vigilar su comportamiento. Entre la ingente masa vegetal, los vaqueros que montan caballos autóctonos pasan revista a la piara de vacas cárdenas que se hallan discretamente apartadas del toro de simiente. Un espléndido ejemplar que impone su entrepelada seriedad sobre una maraña de plantas protagonizando un hermoso cuadro del campo bravo. De este campo del estado de Lara que se hizo bravo por feliz iniciativa de un ganadero sin otros argumentos que la ilusión y la esperanza. Año de 1933, los hijos del entonces dictador Juan Vicente Gómez importan media ganadería colombiana de Pallares del Sol, lo que es Benito Cubero. Pasaron 35 años, hasta 1968, creo que hubo una prohibición de importación de ganado bravo a Venezuela. Eso es correcto. Aquí no se trae ganado bravo a Venezuela y tuvimos una oportunidad con permiso con el Ministerio de Agricultura, de traer unas vacas de Colombia. Se, traímos esas vacas de Colombia procedente de la ganadería de las Mercedes, eh, de González Piedraíta. Eh, traímos 40 vacas. Eso fue una aventura, traer esas vacas. Porque esas vacas venían, de, es una zona de un parmo, que era eh, en Silvia, eso cerca de Popayán, en Colombia, ¿no? Eh, y esas vacas pues venían para una zona tan seca y, y con problemas de, de enfermedades tropicales y teníamos que hacerle una adaptación a las vacas, una cuarentena y originalmente pensamos llevarlo a una finca que quedaba en el estado Táchira que es de clima frío y eso, pero eso fue imposible, no había ninguna instalación y resolvimos pues, traerla de una, a la zona de Carora pero tener que hacerle la cuarentena todavía sin tener nosotros ninguna instalación y eso fue de verdad que una experiencia muy grande inclusive para los veterinarios El proyecto de los Aránguez se acomete pues como la más grande aventura ganadera que se haya fraguado en tierras venezolanas Su impulsor fue el muy laureado veterinario Alberto Ramírez Avendaño, profesor universitario, impenitente aficionado a la fiesta taurina y ganadero de alto prestigio. Formó sociedad mercantil con los hermanos Villera Zubillaga y todos juntos iniciaron la importación de los acreditados Santa Colomas colombianos. Tras un periplo plagado de incidencias, en mayo de 1968, los pelos cárdenos de las vacas y de un hermoso semental cruzaron la frontera colombiana y viajaron hasta las feraces tierras de Carora, a donde pasarían cuarentena para asentarse definitivamente y estarse a su novedoso emplazamiento. Un nuevo hábitat, cuya influencia ambiental redunda en una crianza más lenta y en el caso de las hembras, en la prolongación de la edad para obtener las primeras apariciones. 
Alberto Ramírez Avendaño siempre tuvo la certidumbre de la idoneidad de este territorio para la ubicación de su nueva ganadería brava. Sin embargo, los primeros años de los Aránguez fueron sin duda acosados por la incertidumbre. Ahora, siendo una zona tropical, eh, ya acá en Carora hemos tenido experiencia con el ganado Carora. Y siendo la humedad relativa en el ambiente de acá tan seco, teniendo esa experiencia, ese ganado que se había adaptado también en la zona, luego ya teníamos de alguna forma alguna experiencia como para atrevernos a decir que podía funcionar la ganadería brava en esta sí, zona. Correcto, justamente esta zona es, se escogió para tener la ganadería brava porque nuestro amigo y más conocedor de los toros, doctor Alberto Ramírez Avendaño, eh, siempre se había enamorado de esta zona donde decidimos eh, ubicar pues, la ganadería de Lidia porque es una zona sana donde... Eh, además seca, que hay, no hay ni siquiera pues la garrapata, que es el principal problema en el trópico para estos tipos de animales. Eh, eh, primero pues hicimos actuación en una zona cercana a eso y después lo llevamos cuando ya tuvimos todas las instalaciones y procedimos a, a, a la crianza pues de estas vacas. ¿no? Y así es como llegamos al año 71, que tres años después de, esa, de arribo de esas vacas eh, ganamos antigüedad en una novillada en Maracay. Correcto, sí, esa antigüedad de Maracay, esa novillada de Maracay fue con Carlos Martínez, el mejor novillero creo yo que ha tenido Venezuela, eh, José Lito Álvarez y Jesús Salermi. Eh, 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 pues, después de eso, eh, nosotros trajimos unas vacas de eh, Guayabita. Eh, compramos guayabita pues fue la, la ganadería más antigua que hay en Venezuela la única que había para la época y eso estaba en el abandono porque después de la, del derrocamiento del dictador Juan Vicente Gómez eso quedó en el abandono y nosotros tratamos de recuperar retentando las vacas que consideramos pues que tenían eh, más opción de servir para la cría de, de nosotros y complementar eso con ganado con sementales Primero de Vistemosa, de Francisco García, y posteriormente de Benjamín Rocha, que es en el aceituno. Del aceituno, correcto, de, 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 de la región de, de la finca que tiene en Bogotá, del aceituno, correcto. Una vez configurada la ganadería de los Aranjas, lo cierto es que apenas quedan indicios de aquel resto de los Benítez Cubero que vagabundeaba por los predios de Guayabita en las manos inexpertas de los herederos del dictador. Todo el ganado que se recoge en los abundosos campos carreños presenta los rasgos característicos del emblemático encaste que creara en España, hace poco más de un siglo, el celérrimo conde de Santa Coloma. Centenarios y una abrupta explosión de verdores contrasta la grisura del pelo de los toros, de entonada homogeneidad. ¿Disfrutan estos guapos toros? Barzoneando por el mar de gramíneas autóctonas e importadas, todas ellas de alto poder nutritivo. Son los toros primigenios de este encaste en Venezuela, parentados con los vecinos colombianos de las Mercedes, Vista Hermosa y Achuri Viejo. Y con los más lejanos españoles de Martínez Elizondo, Chopera, Paco Camino y el mismísimo Joaquín Buendía. Todo ello de pura estirpe Santa Coloma. De estampa verbilínea y armónica, bajo peso, pelo rizoso, larga cola y cuerna recogida, es el clásico toro de un linaje legendario proveniente de una de las castas fundacionales y fundamentales en la cabaña brava que fuera forjándose en siglo XVIII por las llanuras sevillanas de Utrera, la de los condes de Vista Hermosa. Aquí tenemos la representación de los dos hierros fundacionales de la ganadería Lidia Moderna. Mi derecha, la del de hierro de Vicente José Vázquez de Utrera y... Aquí, aquí de este lado, el conde de Vista Hermosa, el hierro de Vista Hermosa, fueron varios condes de Vista Hermosa, de las cuales dependen la, casi la totalidad de las ganaderías de la Lidia Moderna. Alberto Ramírez Avendaño, estudioso de esa joya de la zoología que es el toro de Lidia, tiene como mesa de laboratorio a esta plaza de tiendas, donde se realizan las labores de alquimia con la sangre brava que ha ido atesorando su hierro ganadero. Hasta llegan los vacunos mansos que guían a las becerras bravas Objeto de examen en los tentaderos Y por su ruedo han pasado la práctica totalidad de los toreros venezolanos Desde el gran César Gion hasta el novillero más modesto 
En su cercanía se encuentra el pequeño museo de la ganadería. Cuatro décadas ya criando toros bravos. 40 años de desvelos y contrariedades, abatidas todas ellas por tantos gratificantes momentos de éxito, obtenidos por los descendientes de aquellos primeros pobladores de Bravo que llegaron a los campos caroreños. Los cementales de la ganadería, el fundador Banderillo, número 34, de la ganadería de Vista Hermosa, se le compró a Francisco García, una persona eh, que había dado aportes importantes a la formación de la ganadería en Colombia. Un toro del engaste Santa Coloma, que nos ligó muy bien, sobre todo los hijos de este toro, con un segundo semental que compramos también en Colombia, en la ganadería del aceituno, de Benjamín Rocha Gómez, de nombre Almejito. Y ese cruce de ese toro Almejito con las hijas de este toro banderillo ligó muy bien en el país y eso fue lo que nos nos apuntó hacia las grandes ferias en el país de las cuales ya hemos estado presentes desde mediados de los años 70. Acá aparece el grupo de amigos y ganaderos con las vacas recién llegando de Colombia, eso fue en mayo de 1968 y el desencajonamiento de la primera vaca, una vaca número 400 de nombre castellana, sin embargo Curiosamente, de esa vaca desciende una de las principales familias que tenemos hoy en la ganadería, la familia Las Castillas. Esta foto es de la primera novillada, es en Carlos Martínez, en un derechazo al, al, al novillo jardinero. Carlos Martínez, yo creo que uno de los novilleros más importantes que ha dado el país. Y luego la, el pase de Verónica es de Jaime Gómez el Puno, que fue el primer toro de la ganadería. En ese cartel Jaime González el Puno alterna con Lucio Requena, Lucio Requena y con Damaso González, quien ya figura en España. El bosque trepa hacia el pináculo montañoso que bordea la plaza de tiendas ha sido muy testigo de los avatares y entre sí que hubieron de solventar los ganaderos de los Aránguez para culminar con éxito su empeño por instalar en estos predios tabacada de reses bravas y colocar en los más altos niveles de prestigio su hierro y su divisa. Las ya vetustas instalaciones que rodean al palenque taurino, levantadas en la esplanada del pie de monte, se forjaron ilusiones y contrastaron realidades. Nada se abandonó al albur de la fortuna. Todo se fue sopesando y equilibrando conforme se conocían los resultados de las primeras cruzas, pero siempre bajo la prisa de conservar en pureza el encaste Saltillo Santa Coloma, casta y bravura en su máxima expresión, cantidad de emociones en el ruedo y su inmediata transmisión al graderío. La piel canela del can de pastoreo que se esté acariciado por el suave viento tropical contrasta con las entrepeladas de las reses bravas que pululan por sus potreros, entre ellas la del becerrillo que trata de farse del lazo de los vaqueros. Son unos expertos laceadores estos hombres de campo y grandes jinetes para ir a la captura de la presa a galope tendido entre la compacta espesura. El cerro será presa fácil para el nudo corredizo que se blande desde la montura. Un momento de atención. La madre merodea por los alrededores. El libro acecha a los jinetes que no quieren sino capturar a la cría para agarrar en su oreja un tatuaje perenne. Operación más inocua y menos traumática que la crotalización española. En el tope hemos encontrado que el uso del crotal presenta más problemas que el tatuaje directo. Para eso utilizamos una tenaza como esta. Sí, una tenaza que viene a sustituir el arete y básicamente lo que se hace es eh, el número de la madre. Se usan los tres o dos números dependiendo del número de la madre, ¿verdad? Se colocan en, en estos pequeños orificios, son unas eh, agujas metálicas y muy sencillo. Se incluye el número, en este caso estamos... Eh, tenemos dos números que es el 98 ¿verdad? apretamos y luego ya tenemos acá ¿verdad? entonces esto se inserta en la oreja del animal se presiona en la oreja del animal y luego se le unta una tinta 
ya con eso al momento de errar el becerro perfectamente uno viéndole la oreja al becerro sabe eh, cuál es la madre de, de ese becerro la herida provocada por la herida provocada por las puntas de acero eh, la pequeña herida provocada por la punta de acero eh, permite que penetre la tinta que es a base de, de, de negro humo y entonces ese cuerpo extraño permanece en el, en el subcutáneo de la, de, de, la, de la piel de la oreja entonces eso dura de por vida, no tiene problemas con la, infección, con la molestia de las moscas que son comunes en el trópico y es eh, perfectamente elegible a la hora que hierran los becerros y que nos interesa determinar de qué madre proceden. De manera que al mismo tiempo sabemos de qué padre proceden porque la genealogía en, esto, en este caso es muy importante. Manos a la obra. El becerro bravo va a ser provisto del carné de identidad que llevará de por vida. Una vida regalada a la del toro bravo. Una vida que comparten con la de quienes les atienden de sol a sol. De este sol del trópico que lleva muchos, muchos años calentando otras pieles vacunas afincadas en estas tierras. Son vacas mansueto carácter, esqueleto grande, muy altas de agujas y de carnes más enjutas que las mostradas por las destinadas a producir camadas de lidia. Pero en este caso tan singular, con un caudal lácteo en las uves de tal capacidad y calidad que sus portadoras se han hecho acreedoras a ser reconocidas con denominación de origen. Son las vacas de raza carora. Buen día, ¿cómo estás? Acá estamos llegando a, a la hacienda Sicarigua. La hacienda Sicarigua es un centro de producción y de recría importante del ganado carora del que hablamos. Eh, yo, bueno, quiero que conozcan las instalaciones y les dejo para que les explique un poco el origen de la raza carora. Bueno, sí, eh, bienvenidos. Estamos aquí en la en el sector San Pablo de Hacienda Sicarigua, el sector donde se hace el ordeño de, de animales caroras. En este momento se están ordeñando 400 animales. Eh, y bueno, vamos a continuación a mostrar algunos animales para que hablemos y vean las características raciales de estos animales. Sí, que es un que viene del ganado pardo, eh, que se cruza con ganado de la zona, llamado ganado criollo, ganadillo de quebrada arriba, que es una población cercana a la que está acá, y cruces sucesivos de esa raza, dado lo que es el ganado caroro, un ganado de alta producción lechera en estas zonas áridas. Las vacas caroras, cuya huesuda fisonomía se aprieta contra las pieles claras, están ayunas de cornamenta y comparten territorio con el ganado bravo en las llanadas de los arangues. Antes de que el ganado bravo se aposentara en estrajes, la presencia barrosa y jabonera de estos animales era el fundamento vacuno de la comarca que capitaliza la ciudad carora en el municipio de Pedro León Torres. Son el producto de la cruza impulsada por los ganaderos caroreños Ramón y Teodoro Herrera, padre e hijo, tomando una cepa de ganado criollo amarillo de quebrada de arriba y apareándola con ejemplares de raza pardo suizo, dejando que la selección natural surtiera su efecto y brotaran los genes criollos que acabaron por adaptar a estos vacunos de leche al clima y a los forrajes tropicales. Bueno, vamos a hablarle un poquito de las características raciales de la de los animales en raza carora que ya dijimos que viene eh, que es un descendiente directo de los, de los criollos que llegaron a, a Venezuela durante la, la conquista animales de, 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 de España que durante siglos se adaptaron a condiciones tropicales y desarrollaron una serie de características que les hizo termorregularse eh, soportar el estrés calórico bastante eficientemente y este, eh, le permitieron reproducirse y desarrollarse en condiciones tropicales. Esas características fundamentalmente son un pelaje muy corto, eh, el pelo muy, 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 muy ralito, muy chino, eh, piel gruesa, eh, piel negra y colores claros que le ayuda a, a reflectar el, el, la, la, los relujos bastante eficientemente y por lo tanto se termorregulan bastante bien. Ustedes ven a unos animales a pleno, este, casi a mediodía, este, pastoreando 
sin ningún problema de estrés calórico. La convivencia bovina entre razas de muy distinto carácter se pone de manifiesto también en la utilización de reses mansas para el ejercicio de las funciones que en España y en otros lugares de Hispanoamérica desempeña el cabestrán. Las tierras de vacas que se concentran entre arboledas, matorrales y herbazales son parte de los 180 vientres de la ganadería que cubren 10 sementales. Su forma de vida es sedentaria, como la de la mayoría de los rumiantes, y solo practican el nomadeo cuando son requeridas para la plaza de tiendas o para ser cubiertas por inseminación artificial. Hembras y machos se reparten por las 775 hectáreas de la llanura, agrupándose por manadas de variado número. Pero llegado el caso de su traslado en los arangues, se cuenta con una notable parada de mansos eunucos, unos torazos de enorme alzada que dirigen diestramente a los cortejos de Bravo. Los machos que vemos son machos castrados que sirven como madrineros para manejar las vacas bravas y los toros en su oportunidad. Eh, son animales que están entrenados para obedecer en la medida de lo posible eh, la, las órdenes o, lo, o el seguimiento de los vaqueros. Son fundamentales para el, manejo, para el manejo adecuado tanto de las vacas como de los machos. En este caso se trata de mestizos de ganado cebú de origen indiano. Son los predominantes en el país para la producción de carne por su gran adaptación al ambiente. Son animales sumamente resistentes y de un desarrollo corporal mucho mayor que el de las razas ibéricas originales y el de las razas de cata, como lo pueden apreciar ustedes eh, Más allá de caroras y madrineros, lo verdaderamente vaso de estos parajes, encantadoramente silvestres, son los toros. Estos toros de fino trazo corporal, o ciquichatos de frente, de estuz y morrillo ensortijados por un pelo grisáceo en distintas entonaciones. Representan el manantial que ha surtido de simiente brava a un buen número de ganaderías del país. Son el logro de un profundo conocedor de esta insólita raza de rumiantes y esencialmente de un encaste admirado y reconocido como uno de los principales de la cabaña de Lidia. Al doctor Alberto Ramírez Daño y a sus iluminados socios colaboradores debe el mundo del toro la espléndida realidad que enseñorea con su bella estampa el campo bravo venezolano. <risa>